President, jeg skal ikke bruke veldig lang tid nå på slutten av denne debatten, men jeg skal bare adressere et par ting som har kommet opp gjennom debatten. Jeg tror representanten Solhjell misforsto meg litt, men jeg mener ikke at grunnloven er paternalistisk, men jeg mener at odelsretten og grunnlovsvernet av den er paternalistisk. Paternalistisk betyr at vi har ikke tillit til at du eller din familie klarer å ta et valg som er fornuftig for deg og for samfunnet, så vi tror det er best at storsamfunnet tar den avgjørelsen. Det er definisjonen. Dette er en sånn lov. Det er et paternalistisk forslag. Og så er det noen som har snakket om fra denne talerstolen at det er viktig for friheten å opprettholde grunnlovsvern av odelsretten. Det, president, det forstår jeg faktisk ikke. For meg så handler frihet om at du kan stort sett gjøre det du vil, så lenge du ikke begrenser andres frihet. Og dette er jo nettopp noe som begrenser andres frihet. Det setter noen skranker for hvem som kan overta eiendommen og til hvilken pris. Og så snakker man også om idealet fra når de liberale tankene hadde sin spedbegynnelse. Da kan hun nevne to av de tre viktigste pilarene fra for eksempel den franske revolusjonen. Det ene er frihet til å gjøre det du vil uten at andre kommer og innskrenker den friheten. Nummer to, det er likhet. Ikke som økonomisk likhet, men i likhet for loven. At du selv har kraft av å være borger, menneske, har noen rettigheter. Ikke i kraft av om du er født først eller sist i en barneflokk. Og så må jeg også si, president, at det har vært en veldig konservativ argumentasjon i dag. De aller, aller fleste som har forsvart odelsloven, sånn som den ligger med grunnlovsverdene, de har sagt, jammen, Norge er jo et bra land å bo i. Ting har fungert bra. Men det blir fullstendig meningsløst å sette et likhetstegn mellom grunnlovsverdene av odelsloven odelsretten, og det faktum at Norge er et ganske bra land å bo i. Norge har vært et bra land å bo i ganske lenge, og vi likevel har vi modernisert lovverket vårt i takt med at vi utvikler oss. Og når representanten Kolberg sier at hvis vi liberaliserer dette litt, så vil det kanskje gå bra i familiesammenheng en viss tid, så plutselig med så velter storkapital inn, og så får vi det helt forferdelig. Det tror jeg ikke noe på, president. På Vestlandet, der jeg kommer fra, så ser man bedrifter opp langs hele kysten som er forvaltet av familier i generasjoner. Som er samfunnsbyggere, som skaper arbeidsplasser, som ordentlig bryr seg om den arven som de forvalter og som de veldig gjerne har lyst til å gi videre til neste generasjon. Og tar man et annet eksempel på noe man har liberalisert noe, for eksempel eiendomsmarkedet, så hadde man store problemer, men så liberaliserte man, og hva er resultatet? Jo, Norge er et av de landene i verden der flest har anledning til å eie sin egen bolig. Og så til representanten Storberget, så sier jeg ikke at bønn ikke er innovative. Jeg tror kanskje representanten Storberget adresserte det mest til FAP, men kanskje også til mitt innlegg. Jeg sier det motsatte. Jeg sier at jeg tror at bønn har kjempemasse innovasjonskraft, men jeg tror de møter et regelverk som gjør at den innovasjonskraften blir noe begrenset. Og så sier jeg heller ikke, som representanten Kolberg antyder, at landbruksnæringen er kliss lik alle andre næringer, og vi må tenke likt. Nei, jeg anerkjenner det at landbruksnæringen selvfølgelig har visse ulikheter med andre næringer, åpenbart. Men det finnes jo en likhet med andre næringer, og det er at det at noen har lyst til å investere i den næringen, det må jo være noe positivt, president. Det er det jeg sier. Alternativet synes det vil være veldig rart. Jeg synes det vil være veldig rart dersom representanten Kolberg og Arbeiderpartiet mener at jo færre som har lyst til å investere i landbrukseiendom, jo bedre er det. Så vil jeg bare avslutningsvis takke for en god debatt. Jeg synes det har vært fornøyelig. Spesielt så må jeg si at det er fornøyelig å høre på representanten Lundteggens innlegg. Ingen skal i hvert fall så tvil om at han sier det han mener, at han ikke tilslår budskapet sitt. Han sa jo også i sitt siste innlegg at ja, odelsretten begrenser friheten, og det er bra. Den begrenser kredittilgangen for bønnene, og det er bra. Og da er man i hvert fall dønn åpen om man kan ha en 
Høyre-Venstre-debatt, sånn som representanten Kolberg antydet at vi har hatt. Det synes jeg har vært fornøyelig.